ఆర్టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులకి హృదయపూర్వక స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ అరుదైన జ్ఞాపకాలకి స్వాగతం ఈవేళ మనతో మన స్టూడియోలో సుప్రసిద్ధ రంగస్థల సినిమా కళాకారులు అలాగే రచయిత శ్రీ వైఎస్ కృష్ణేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు నమస్కారం కృష్ణేశ్వరరావు గారు నమస్తే చాలా సంతోషం మీరు మా స్టూడియోకి రావటం ఎందుకంటే కాలానికి నిలబడ్డ రంగస్థల రచయిత కాలానికి నిలబడ్డ రంగస్థల నటులు ఇట్లా కొంతమందిని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే వాళ్ళల్లో ఒకరిగా కనిపించేటటువంటి ఆణిముత్యం మీరు మీ ప్రయాణం గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరుతో అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది రంగస్థలం మీద మీ అనుభవాలు అక్కడి నుంచి ఒకసారి ప్రారంభిస్తే అక్కడి నుంచి మనం మన మజిలీని కొనసాగిద్దాం అంటే మాది అసలు బోడపాడు అనే ఊరండి ఈ నాటక కార్యకలాపాలకి కేంద్ర స్థానం పొన్నూరు అయింది అండ్ నేను చదువుకున్నది పొన్నూరులో అంటే కాలేజీలో చే అంతకుముందు అంతా బోడపాడు ఒక చిన్న ఊరు పొన్నూరుకి దగ్గరగా అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్లో నేను ఫస్ట్ నాటికి చేసేవాడు యానివర్సరీకి వాపస్ అని డివి నరసరాజు గారిది అందరూ బాగుందన్నారు ఇక అట్లా మొదలైంది ఆ తర్వాత చాలా కాలం ఆగిపోయింది అంటే నా ఎడ్యుకేషన్ డిస్టర్బ్ అవ్వటం వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా క్రమశిక్షణ లేకపోవటం వీటితో కొంత డిస్టర్బ్ అయిపోయి నాటకాల మీద కోరుకుండేది కానీ అట్ట అంటే చాలా టూకీగా చెప్పేస్తాయి ఈ ప్రస్తానం అది అందుకని ఆ క్రమంలో నేను బ్రతుకు తెరువు కోసం ఆర్ఎంపీగా అంటే మా ఫాదర్ డాక్టర్ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ నేను కూడా అదే ఉన్నాడు చేసుకున్న హోమియోపతి ఎక్కువ చేసేవాడిని అప్పుడు ఆ పక్కన కొణముదనే ఊళ్ళు ఒక పల్లెటూరు నాటకం ఒకటి వేస్తుంటే దాంట్లో నేను వెంటబడి వాళ్ళని నాకు కూడా ఏమండే వేషం ఒకటి నాకు నాటకాలు అంటే ఇష్టం అని అంటే వాళ్ళు అనుభోగులకి సీనియర్స్కి మాత్రం ఇస్తామండి మీకేమో అరే ఇవ్వండి ఆయన నాకు కూడా అని అడిగేసి అట్లా మెల్లిగా అక్కడి నుంచి పొన్నూరుకి నేను ఎక్కువ ఈ వైద్య పరంగా చదువు పరంగా ఇట్లా వచ్చి అప్పుడు ఇక నాకు ఈ నాటకాలు నాటికలు అంటే లోపల ఎక్కడో మనకి ఆ కోరిక ఉండి ఉంటుంది అంతే తెలియ అయితే నాకు నటుడిగానే ఎక్కువ కోరిక ఉంది నటించాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇట్లా చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇట్లా చేయాలి అబ్బా ఈ క్యారెక్టర్ ఇట్లా అని ఈ కోరిక ఎక్కువ ఉండేది అంటే రచయిత నటుడు డామినేట్ చేశాడు అది ఆ దాంతో ఏంటంటే నేను అనుకున్న విధంగా నాటికి రావడానికి ఇప్పుడు మంచి మంచి సుప్రసిద్ధుల నాటికలు చూసేవాడిని అలా నాటకాల్లో అప్పటికే లబ్ధ ప్రతిష్ఠుడు గోపరాజు రమణ గారు నేను కొలకలూరు అని ఆర్సిటి శ్రీనారాయణ గారు అని ఉండేవాడు వాళ్ళు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు శివనారాయణ రాసిన నాటికలు రమణ గారు ప్రదర్శిస్తుండేవాడు ఎక్కువ ఆయన ఏదో ఉండేది వినోద్ గారి సో బాబా వినోద్ గారి బాబాయ్ బాబాయ్ అక్క నంది వెలుగు నంది వెలుగు వెళ్ళదు కొలకలూరు నేను ఆ నంది వెలుగు కానీ కొలకలూరు కానీ వెళ్ళి ఈ రమణ గారు వాళ్ళు రిహార్సల్ చేస్తుంటే చూస్తుండేవాడిని అట్లా నాకు ఫస్ట్ అంటే భలే చెబుతున్నాడు ఏం డైలాగ్ అని ఒక ఆయన మీద ఒక చిన్న అవి చిన్న చిన్న నాటికలు ఊళ్ళో వేస్తాయి ఎవరు ఈ సాంఘిక నాటికల్లో కోరిక ఏమన్నా ఈ సోషల్ సహాయ అవును దాంట్లోంచి ఏం లేక పద్య నాటకాలు వాళ్ళు రిహార్సల్ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకటి రెండు పద్య నాటకాలు చేసే అవి కూడా లోపల ఆబా తపన ఆగటల్ల చేయాలి 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 ఆ తరువాత ఏ కొన్ని కొన్ని నాటికలు వేసాం నా మిత్రులు కొంతమంది పొన్నూర్లు ఉండేవాళ్ళు ఎండమూరి గారి మనుషులు వస్తున్నారు జాగ్రత్త ఇట్లా కొన్ని ఆ దివ్య ప్రభాకర్ గారు ఎవరు రాశారు గాంధీ పుట్టిన దేశం ఇది అని ఇట్లా ఇవి వేస్తున్న క్రమంలో నాకు అక్కడ ఆకురాతి మురళీ కృష్ణ గారు అని ఆయన నా కాలేజీలో అక్కడ లేచిరారు ఆయన కుప్పిలి కళాంజలి అన్నాడు కుప్పిలి వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గర ఆయన ఇన్స్పైర్ అయ్యారు బాగా విశాఖ వెంకటేశ్వర గారు తర్వాత వైజాగ్ వెళ్ళిపోయారు విజయ వైజాగ్లో ఈయన చదువుకునేటప్పుడు ఆయన నాటకాల వైజాగ్ యూనివర్సిటీలో చూడటం ఆయన అక్కడ ఇది అట్లా కుప్పి వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే ఆయనకు ఒక ఆరాధన అభావం ఉండేది ఆయన రిహార్సల్ చూస్తుండేవాడిని నేను పోయి అసుర సంధ్య ఇట్లాంటివన్నీ ఆశ్రయం ఆది విష్ణు గారు రాసిన ఆశ్రయం ఆ తర్వాత వారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను నేను సార్ నాకు కూడా నాటకం వేయాలని ఉందండి కోరిక బాగా అంటే నేను అంటే ఆ డిజైర్ ఎంత ఉందన్న దాన్ని తెలియజేయటానికి చెబుతున్నా నేను ఎన్ని పనులున్నా మానేసి అట్లా వెళ్ళేవాడిని చూసి చేసేవాడిని అట్లా 
గురుగారు మురళీకృష్ణ గారు సరే తర్వాత చూద్దాం అంటుండేవాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు రిహార్సల్ చూస్తుండేవాళ్ళని అయిపోయి అప్పుడు మిశ్రో ఎల్ సత్యానంద్ వీళ్ళందరూ వేసిన నాటికతో పాటు మేము కూడా వేయటానికి ఒక చాటికి నేను వెళ్ళి విజయనగరం నాకు బాగా గుర్తు గణపతి కంటోన్మెంట్ అని అక్కడ పెట్టారు అదే నేను పోటీలకు వెళ్తున్నాను ఫస్ట్ టైం అనిపించింది కానీ అక్కడ వాళ్ళు వేసిన ప్రదర్శన చూశాక నేను షాక్ అయ్యి మిశ్రోది చూసి అసలు స్పెల్ బాగుంది అది ఇంకా విశ్వరూపంలాగా ఉంటుంది ఏ విజయలక్ష్మి మిశ్రో అందరూ గారు కాంబినేషన్ అంటే అరే అసలు మనం వేసేది ఏ నాటికి ఇది కదా నాటికి అంటే అనేటువంటి ఒక ఇంట్రాస్పెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది మనకి ఆ తర్వాత సత్యానంద్ చైతన్య తరంగణం అని వేసాడు బా అతని ఆ మోడర్న్ వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ మిశ్రో గారు ఏమన్నా ఈ ఈ రసాత్మకమైనటువంటి ఈ పక్కీలు ఆయన ఆయన భావప్రక ఆయన హృదయాన్ని మీటే పద్ధతులు ఆయన మెదడుని చంద్రవందర చేసే పద్ధతిలో సత్యానంద్ సత్యానంద్ గారు ఇద్దరికి ఉన్న రెండు మనల్ని చంద్రవందర చేసే అరే ఏంటి ఎంత అద్భుతంగా అసలు మనం వేసే అది నాటికి కాదు అనిపించి మనల్ని వెంటాడతాయి తర్వాత ఇది అసలు మనం కాదు మా ఏం ఇస్తున్నారు వాళ్ళని అప్పుడు నేను నాకు కావాలి నాకు ఇట్లా కావాలి ఇట్లా కావాలి ఇట్లా కావాలని మా మిత్రుడు ఉండేవాడు వాడు పులిపాకి శ్రీరామచంద్రమూర్తి అని చెప్పి మంచి నావలిస్టు రైటరు వాడు ఆంధ్రప్రభలో సబ్ ఎడిటర్గా చేసేవాడు వాడిని అడిగా వాడు కథలు రాసుకునేవాడు బాగా కానీ నాటిక నాకు తోచినట్టు వచ్చేది కాదు పులిపాకి శ్రీరామచంద్రమూర్తి వాడిని అడిగితే వాడు అంటే నేను కథగా ఎక్కువ కథ క్రమం ఉండేది నేనేమన్నా నాటి కొరే ఇట్లా ఉద్వేగం ఉండాలి ఈ సన్నివేశం ఇట్లా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఎట్లా వస్తే క్లైమాక్స్ వస్తుంది అనేది నాకు లోపల బొమ్మ కనపడుతుండేది ఆ దీంట్లో ఇక సరే అప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ చెప్పి చాలా చెప్పేవాడిని చెబుతుండే నాకు ఇట్ట కాదు అన్ని కథలు రాసేవాడు వాడు వాడికి బహుమతి తెచ్చేసారు నేను రోజు చస్తున్న మనిషిని మొట్టమొదటి నాటికి రాసి మొదటి నాటి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో రాసుకు నాకు కావాల్సినట్టుగా అంటే కథ అనుకున్న ఇక్కడ ఖచ్చితంగా స్మరించుకోవాల్సిన మనిషి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎవరు సార్ ఆయన తల్లావుజుల సుందరం బా నేను గుంటూరు శాస్త్రి గారికి ఈ కథ అంతా చెప్పి సార్ నాకు ఇది తనికాళ్ళ భరణి గారి చేత నాటికి రాయించి పెట్టండి అని అడిగా ఆయన ఏం చేశాడు నేను చదువుతా 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 అని ఎండి కృష్ణేశ్వరరావు గారు ఇలా కాదు తల్లావదుల సుందరం అని ఉన్నాడు నాకు బాగా ఇది భరణి ఆయన ఇద్దరు నేను చూసేవాళ్ళు నాటి కొకరు కవి మీకు సుందరం గారికి లెటర్ రాసిస్తా మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఈ కథ అంతా సుందరానికి చెప్పండి నాకు వినే ఓపిక లేదు రాసిచ్చారు కదా చదువుకుంటా నేను నేను హైదరాబాద్ వచ్చా అప్పుడు ఆయన అశోక్ నగర్లో ఉండేవాడు సరే నేను చెప్పా కాఫీ ఇచ్చి సిగరెట్ ఇచ్చాడు ఇంకోసారి చెబుతావా అన్నాడు ఆ చెబుతాను అన్న ఏమో నేను లేదా ఏంటి అని నాకు డౌట్ వచ్చింది మొదలుపెట్టిన మూడు నిమిషాలు కాపేయమన్నాడు ఆపేసి కృష్ణేశ్వరరావు నువ్వు దేనికి వచ్చావు నా దగ్గరికి అని అడిగి నాటికి రాయించమని భరణి గారి చేత నువ్వు నాటికే రాసేవయ్యా నీకు అర్థం కావటం లేదు నువ్వు చెబుతున్నది కథ కాదు కథ అయితే నేను నాటికి రాయిస్తా కానీ నువ్వు నా నాటికి చెబుతున్నావు కంటిన్యూగా అందుకే ఇంకోసారి చెబుతావా అని అడిగాను నేను ఫస్ట్ టైం కంటే బెటర్మెంట్ చేసి చెప్పావు ఎంబడి మూడు నిమిషాల్లో అని అందుకని ఇంకెవ్వరూ వద్దు భరణి గారి కంటే మళ్ళీ నేను ఆయనకి చెప్పాలి ఇదంతా నువ్వు చెప్పాలి ఆయన ఎక్కించుకోవాలి కానీ నువ్వు నాటికి చెప్పావు నాకు నేను కొద్దిగా సందేహంలో పడ్డా నువ్వు నాకేం చెప్పావు అది నువ్వు రాసేసుకో పేపర్ మీద అదే నాటికి అవుతుంది అప్పుడు కూడా నీకు కుదరకపోతే నేను చేస్తాను రాసే ఫస్ట్ శ్రోత మా నాన్న ఆయనకి వినిపించాను ఆయన బాగుందిరా కానీ నాటకాల్లో పేరున్న వాళ్ళకి వినిపించు నేనేం చెప్తాను దీన్ని అది మీ నాన్నగారు మా నాన్నగారు అంటే వ్యవసాయ కుటుంబం ప్లస్ ఆర్ఎంపి ఆయన టీచర్ ప్లస్ ప్లస్ టీచర్ ఆర్ఎంపి అయితే ఈ రచనా స్పృహ కానీ లేకపోతే ఒక విషయాన్ని ఎలా వర్ణించవచ్చు ఒక విషయాన్ని ఎలా ఎత్తుగడి పెట్టాలి ఎలా ముగించాలి ఈ పంచలేని అనేది అంటే ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం పంచలేని కానీ దాంట్లో ఒక టచ్ అనేది ఒకవేళ నేను కానీ మా తమ్ముడు కూడా రైట్ రై నాటికలు రచయిత రచయిత అవటానికి కారణం మా అమ్మ ఆమె అద్భుతమైనటువంటి చాలా ఆమె ఏం చదువుకోవాలి కానీ 
ఒక సందర్భానికి తగ్గట్టుగా మహత్తరమైనటువంటి సామెతల ఓట వచ్చేసే ఆ విషయాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్పేది బహుశా అదే రైటర్ అవ్వడానికి కారణం ఏమి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను నేను అంతే అంత తప్ప నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు రైటర్కి ఎవరు మా వంశంలో రైటర్స్ నాకు అదే నేను బికాస్ ఆఫ్ మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ అంతే ఆ నాటికే సక్సెస్ అయింది నేహారిక వెనకోట రావణ పంతులు మెమోరియల్ పోటీలు పెట్టాడు దాంట్లో బహుమతులు వచ్చాయి ఇక అక్కడి నుంచి అది నాటి బాగా సక్సెస్ అయింది చాలామంది మంచి రచయిత వచ్చాడు మంచి రచయిత వచ్చాడు అని నాటికి పేరు రోజు చస్తోన్న మనిషి ఇదే నాటి ఆ తర్వాత కాళ్ళు గడిగిన చేతులని ఒక నాటకం రాసి ఆ నాటకం కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొద్ది పెద్ద వేటం లేదు కానీ శివపార్వతి గారు అని చెప్పి అవును తెలుసు శివపార్వతి గారు ప్లస్ చనిపోయారు ఏవిఎస్ ఇద్దరు ఆ నాటకంలో చేసేవాడు ఇద్దరు తినాల వాళ్ళే ఇద్దరు తినాల వాళ్ళే చేసేవాళ్ళు అట్లా నాటకం కొద్దిగా అందుకుంటూ ఉండడానికి ఇద్దరు సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు నాటకం అయిపోయింది ఇలా ఇలా ఎన్ని సంవత్సరాలు మళ్ళీ నాటక రంగ ప్రయాణం అలా వరుసనే నాటకాలు చేస్తున్న మధ్యలో సినిమాలు చేస్తున్నాను మధ్యలో సినిమాలు చేస్తాను సినిమాలు చేస్తాను రెండు పడవల మీద వేశారు కాళ్ళు రెండు పడవలు నడుస్తున్నాను సినిమాలకి వెళ్ళినా మళ్ళీ నేను నాటికలు వచ్చేవాడు ఆ గొంగళపూరికి అయిపోయిన తర్వాత అంకురం సి ఉమా మహేశ్వరరావు ఆయన పిలిచారు రమ్మని నేను పౌర హక్కులు మీద సినిమా తీస్తున్నానండి మీ గొంగళపూరికి చాలా బాగుంది ఆ విషయంగా నాకు సబ్జెక్ట్లో మీరు వర్క్ చేసి పెట్టండి అని చేస్తాను అట్లా ఉమాశ్రావు గారితో పాటు అంకురం అంకురంకి నేను ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ట్రీట్మెంట్ స్క్రీన్ ప్లే ఇటు చేసే వర్క్ చేశారు అంకురం చేశారు అంకురం చేశారు అంకురం అయిపోయాక మళ్ళీ నేను సినిమాలు చూసాను మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఆయన సూర్యపుత్రులను తీసారు మమ్ముట్టి గారు మమ్ముట్టి గారు శరత్ బాబు గారు శోభన అందరూ మమ్ముట్టికి ముందు పిల్లలు తర్వాత మీరు కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్ సీన్లో ఉన్నాయి అవి మీరు రాసి పెట్టండి మొత్తం రాయమన్నారు మరి అంకురం సమయంలో షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో మర్చిపోలేనటువంటి సంఘటన లేదైనా అంటే ఒక రచయితగా మీరు రాసిన తర్వాత మీరు స్పాట్లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మర్చిపోలేదు షూటింగ్ స్పాట్లో లేదు మీరు లేరు విడుదలైన తర్వాత విడుదలైన తర్వాత అది అద్భుతం ఆయనకి మామూలు విజయం కాదు మామూలు ఖ్యాతి కాదు నేషనల్ లెవెల్లో ఆయన అంకురంకి నేను మొట్టమొట్ట ఆయన అడిగారు నేను చెప్పాను నేను నాటకాలు బాగా గొంగళపూరికి తగ్గిస్తున్నాను సార్ నేను మా ఒకసారి ఊరేగింపు అనే సినిమాకి మద్రాసు వచ్చి చాలా కాలం హెల్డప్ అయిపోయాను నేను రాను అంటే అప్పుడు బెదవాళ్ళనే చేసాం నెల రోజుల పాటు బెదవాళ్ళు రూమ్ అండ్ లాడ్జింగ్లో రూమ్ తీసుకున్నారు బెదవాళ్ళనే వర్క్ చేశారు నైస్ ఆయన చెప్పాడు మా నా మాది బెదవాడేనండి ఇక్కడే చేసుకుందాం అని అది అది దాని గురించి ఆ తర్వాత రిలీజ్ అయ్యాక అప్పుడప్పుడు మనం ఆ తర్వాత ఆయన ఇటీవల చేసిన ఇట్లు అమ్మ అని ఒక సినిమా చేశారు చాలా నేషనల్ అవార్డ్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి దానికి కొన్ని దాంట్లో కూడా నేను క్యారెక్టర్ చేశాను వారితో ఉన్న లింక్ ట్రావెల్ అది ఆ మౌనం అని నెక్స్ట్ ఒక సినిమా చేశారు చేశారు అరవింద స్వామి నాకు మా సత్యసాయి ప్రసాద్ గారు ప్రొడ్యూసర్ మన కర్నూలు బీవీ సత్యసాయి ప్రసాద్ అప్పుడు ఆయన పేపర్ మిల్స్ అవును రాయలసీమ పేపర్ ఆ సినిమాకి నేను మాటలు రాశా మౌనం మౌనంకి అది అట్లా మధ్య మధ్యలో వచ్చిన సినిమాలే ఆ తర్వాత గొంగళపూరుకు తర్వాత నేను తొమ్మిదేళ్ళు నాటికేను రాయల తొమ్మిదేళ్ళు రాయల తొంభై ఎనభై తొమ్మిది తొంభై తర్వాత అప్ టు నైంటీ నైన్ నేను ఇక నాటికి రాయల ఇది ఎలా ఉందంటే ఒక రచయిత పోలికి పెట్టాలి కాళీపట్నం రామారావు గారు యజ్ఞం రాసి ఆయన ఒక తొమ్మిదేళ్ళు కథ రాయకుండా ఉన్నారంట ఎందుకు అడిగారు అడిగితే స్పందించే కథ వస్తువు నాకు తటస్థపడలేదు అందుకని నేను రాయలేదన్నారంట అట్లా మీరు తొమ్మిదేళ్ళు రాయకుండా నేను నైంటీలో గొంగళపూరికి వేసాను జగ్గయ్య గారికి కళాప్రభూర్ని ఇచ్చారు కళాసాగర్ సుబాని గారు ఆయన నాకు ఇంటి అబ్బా కళాసాగర్ అంటే అని అనుకుంటుండే వాళ్ళం అంతే అంతేగా మిశ్రో గారు వేశారు వారు వేశారు వీరు వేశారనే న్యూస్ తప్ప ఆ సుబాని గారు లెటర్ రాశారు జగ్గయ్య గారు మీనాటికి అడిగారు గొంగులపూరికి వేయాలని మీరు వచ్చి ఇక్కడ ప్రదర్శించండి అని అదొక అదొక జ్ఞాపకం జగ్గయ్యమైన అనుభూతి కళాసాగర్ మా అందుట పైన జగ్గయ్య గారు అప్రిషియేట్ చేయటం బాగా అట్లా ఆ నాటిక అక్కడే ఆ తర్వాత తొమ్మిది సంవత్సరాలు నేను నాటిక రాయలేదు నాటికలు ఏదన్నా ఎప్పుడన్నా ఒక ప్రదర్శన ఉంటే చూసేవాడిని పోయేవాడు 
ఈ మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా ఏదో సినిమా వర్క్ లైవ్ చేస్తుంటే ఎన్ శంకర్ డైరెక్టర్ నాకు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి దగ్గర పరిచయం ఆయన ఇక్కడ సూర్యాపేట జిల్లా నా మంచి ఫ్రెండ్ బాగా ఆయన అప్పుడు నేను అంటే అభిమానం మంచి ఆయన ఎన్కౌంటర్ సినిమా అయిపోయాక శ్రీరాముల అయ్యే సినిమా అప్పుడు పిలిచాడు నన్ను పరిటాల రవి గారు ఎన్కౌంటర్కి రాయలా ఎన్కౌంటర్కి రాయలా అప్పుడు నేను నేను రాను పొన్నూరులోనే ఉంటానని చెప్పా నేను ఇక్కడే ఉంటానే నేను ఎటు రాని ఇప్పుడు అని ఆ తర్వాత శ్రీరాములకి నువ్వు ఒకసారి రాన్న ఇక్కడికి అయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే బ్రహ్మానందం గారి గెస్ట్ హౌస్ మన ఈవీ సత్యనారాయణ గారు ఆఫీస్ లైన్లో పరిటాల రవి గారు అక్కడ ఉన్నాడు అవును ఇల్లు అక్కడే ఆ ఇల్లు కూడా అక్కడే యువతల ఆఫీస్లో రవి అన్న మాట్లాడతాడు రవి అన్న మాట్లాడాక నువ్వు వద్దు కానీ బయటికి అని వన్ టు వన్ రవి గారు నేను అంటే శ్రీరాముల మా నాన్నగారి గురించి మీకు తెలిసింది ఏంటో చెప్పండి అని అడిగి ఆయన మిమ్మల్ని పరిటాల రవి గారు ఎదురు ప్రశ్నించారు మా నాన్న గురించి మీకు తెలిసింది చెప్పండి అని అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు తెలిసింది నేను ఏదైతే ఉందని ఆయన చెప్పా అప్పుడే ఆయన శంకర్ గారిని పిలిచి కృష్ణేశ్వరరావు గారే రైటర్ దీనికి నువ్వు ఏంతోనే చేయించుకో అని అంటే వాళ్ళు అంతకుముందు కొంతమందిని అడుగుంటారు అడుగుంటారు ఖచ్చితంగా అడుగుంటారు ఇక శంకర్ అంటే నాకు బాగా ఆప్తుడు కాబట్టి నేను సరే అట్లా శ్రీరాముల ఈ సినిమాకి నేను స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్ అంటే టైటిల్ క్రెడిట్ వేరే ఉంటుంది కానీ నేను చేసే మీరు పూర్తి స్థాయిలో మీరు చేసే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసే నైంటీ పర్సెంట్ పైన నేను ప్రారంభోత్సవం రోజు కూడా మీరు ఉన్నారైతే ఆ ఫస్ట్ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు లేను బ్లాస్ట్ జరిగినప్పుడు బ్లాస్ట్ అయ్యి ఆగిపోయి అవును మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ మొదలు పెడదాం అనుకున్నాను ఆ మొదలు పెడదాం అనుకున్నప్పుడు ఇది వన్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ అవును రామానాయుడు గారి స్టూడియోలో బ్లాస్టింగ్ జరిగింది బ్లాస్టింగ్ అయిన తర్వాత సంగతి అయిన తర్వాత అయిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రారంభమైన అప్పుడు రవి గారికి కొద్దిగా ఇంకో వేరే విధంగా ఉండాలి అని నాకు ఈయన పుట్టుమచ్చి కాదర్ గారు కూడా బాగానే పరిచయం ఆయన అస్తమించిన రవి ఆయనే రాసింది ఆఫ్టర్ రవి గారి డెత్ రవి గారికి సంబంధించిన పూర్తిగా శ్రీరాములు గారి గురించి పరిటాల రవి గారి గురించి జీవిత చరిత్ర లాగా రాసింది కాదర్ గారు రవి గారితో బాగా సన్నిహితంగా ఉండేవాడు ప్రయాణం చేశారు అది సరే ఆయన మాట్లాడుకున్నాక ఈయనే కరెక్ట్ అని చెప్పారు సరే నేను అది రాసాను సినిమా శ్రీరాములు అయితే తర్వాత నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు కానీ భద్రాచలం అనుకుంటాను అదే అక్కడికి రాబోతున్నాను శ్రీరాములు అయితే ఎంత ఇచ్చారు రెమ్యూనరేషను వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారు టోటల్గా మీరు ఎన్నిసార్లు పరిటాల రవి గారిని కలిసి ఉంటారు శ్రీరాములు అయ్యి షూటింగ్ టైంలో త్రీ టైమ్స్ అండి త్రీ టైమ్స్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కలిసి ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆఫీస్లో రెండుసార్లు కలిసే ఒకరోజు చెప్పాక శ్రీకాంత్ ఇచ్చాడు మీరే అన్నారు అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకొక రోజు అంటే కండిషన్ ఏంటంటే పదిహేను రోజులు ఒక షెడ్యూల్ ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ షెడ్యూల్ ఎట్ అనంతపురం స్టే అనంతపురంలో ఏదో హోటల్ ఉంది ఒకటి ఆ సెంటర్లో అక్కడి నుంచి బయట వాళ్ళకి వెళ్ళటం షూటింగ్ చేసుకోవటం ప్రతి నెల పదిహేను రోజులు ఆ పదిహేను రోజులు నేను ఉండాలి ఆంధ్ర లలితకళ అవును లలితకళ దానికి యువతల దానికి యువతలు వస్తుంది హోటల్ ప్రతి నెల పదిహేను రోజులు మూడు సార్లు మూడు పదిహేనులో ఉన్నాను అప్పుడు ఆ లొకేషన్లో కలిసి పరిటాల రవి గారు కలిసినప్పుడు ఏంటి సార్ ఆయనతో మీ అనుభవాలు ఏంటి పరిటాల రవి గారితో పరిటాల రవి గారు మరి వారు వారికి వారి ప్రత్యర్థులు అట్లా ఎలా ఉంటారో తెలియదు కానీ మామూలుగా నేను ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పరిటాల రవి అంటే మొత్తం పేరు బదలైపోతున్నారు అప్పుడు మామూలుగా రవి 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 అని నేను కొద్దిగా దడుస్తూనే వెళ్ళాను లోపలికి మనకి టచ్ లేని ఏమో ఎట్ట ఉంటుందా లేమ్మడే లేచి నుంచి అని షేక్ అండి కూర్చోమన్న కూర్చున్న తర్వాత ఆయన పేర్లు మర్చిపోయానండి సిగరెట్లు మనే చాలా గలవైంది ఇండియా కింగ్స్ కాకుండా ఇంకోటి ఉంది ట్వంటీ ప్యాక్ ట్వంటీ సిగరెట్స్ ప్యాక్ అది తాగుతుంటాడు కాఫీ తాగుతాడు తెగ నేను మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఈ మాట్లాడుతూ కూర్చున్నాం ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో ఆ ఫోర్ అవర్స్లో కనీసం పదిహేను కాఫీ తాగి ఉంటాడు పదిహేను కాఫీ పది పదిహేను మధ్య తాగి ఉంటాడు మొదటి రెండు సార్లు తాగాను నేను దండం పెట్టాను నేను తాగలేదు ఆంటీ నేను తాగుతాడు తెచ్చి పది సార్లు పైనే తాగాడు తాగి ఆ సిగరెట్ పేరు ఏదో ఉంది ఆ సిగరెట్ ఒకటి ఎంబడి ఎంబడి ముందు కాఫీ తాగుదాం అన్నాడు కాఫీ తాగంగానే సిగరెట్ తాగ అలవాటు ఉందా అన్నాడు ఉంది సార్ అని తాగండి అన్నాడు నాది ఉందండి అని నేను తాగాను హెసిటేట్ చేయదు తాగమన్నాడు తాగి ఫ్రీగా కూర్చొని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడండి మీకు ఆయన నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్పండి నచ్చితే నచ్చాడని చెప్పండి మీకు ఏం తెలుసో అది చెప్పండి అంతే 
వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి ఏం తెలుసు దాని మాత్రం మా నాన్నగారి గురించి మీకు తెలిసింది ఏంటో చెప్పండి శ్రీరాములు గారి గురించి అంటే నేను చెప్పా నాకు తెలిసింది నేను చెప్పా రైట్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి అది చాలా జోవ్యలుగా చాలా మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు నేను ఎట్లా ఉన్నాం అట్లాగే ఉన్నాడు అంతే అట్లాగే ఉన్నాడు ఏ విధమైనటువంటి ఇది లేదు ఆయన దగ్గర చక్కగా లొకేషన్లో మోహన్ బాబు గారు ఆయన కూర్చొని ఉండేవారు ఎప్పుడన్నా ఈ డైలాగ్ ఎందుకు ఏంటి లేకపోతే ఈ డైలాగ్ వద్దులే తీసేద్దాం మీకేమన్నా అభ్యంతరమా నాకే మీ ఇష్టం సార్ తీసేసుకుని తీసి అని అంటే కొద్దిగా ఏదన్నా టచ్ చేయట్టుంటే పాలిటిక్స్ని టచ్ చేసేటట్టుంటే కొద్దిగా జంకేవాళ్ళు టూ మచ్గా వద్దని అది అట్లా రవి గారితో అట్ట నాలుగైదు సార్లు మీరు తర్వాత ప్రేక్షకులకు మీరు బాగా చేరువైంది భద్రాచలంలో భద్రాచలం మెరిపోయి వచ్చావో వానయ్య వచ్చావో ఎలా వస్తావో ఎక్కడి నుంచి వస్తావో ఎప్పుడు పిలిచినా వచ్చి ఆపదలు ఆదుకునేవాడు అయ్యా భద్రాచలం అని మీరు అరిస్తే ఆ ఓపెనింగ్ సీనే మీతో స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా మీరు మాట్లాడి ఆయన శ్రీహరి గారి గొర్రెల మైపుకుంటూ ఈ జనేష్ ఇప్పుడు జ్ఞాపకాలంటే శ్రీహరి అదే శ్రీహరి గారితో మీ ప్రయాణం శ్రీహరి గారి పరిచయం అక్కడ పరిచయం అయ్యారా శ్రీరాములు వేసాడు కాదు ఊరేగింపు సినిమా అప్పుడే పరిచయం ఊరేగింపు అప్పుడే పరిచయం ఓ ఊరేగింపు అప్పుడు కొద్దిగా పరిచయం ఇప్పుడు ఒకసారి రెండు సార్లు కామ్రేడ్ అని ఒక సినిమా చేశాను అది రిలీజ్ అవ్వాల కేతి నేను బాబు గారు అని ఖమ్మం ఆయనకేను మన శ్రీహరి గారికి మంచి స్నేహం కేతి నేను బాబు గారు చెప్పాడు శ్రీహరి అప్పుడు అక్కడ బాలానగర్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు అవును బాలానగర్ షాప్నా థియేటర్ వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అన్నయ్య తమ్ముడు అందరు తెలిసి నాకు బాగానే శ్రీహరి ఏంటంటే ఆకలి తెలిసిన వాడు బాధలు తెలిసిన వాడు సమాజపు మోసం తెలిసిన వాడు కుట్రలు తెలిసిన వాడు కుట్రలు తెప్పించుకోవటం తెలిసిన వాడు శ్రీహరి ఒక అద్భుతమైన మనిషి మనిషి విలువ తెలిసిన వాడు మనిషి విలువ తెలిసిన వాడు మరి ఒక ఒక గొప్ప ప్రేమిస్తే గొప్పగా ప్రేమించు అస్సలు హరమరకలు లేని ప్రేమ అది అలా నేను ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాను ప్రేమ తట్టుకోవడం కూడా కష్టం అలా ఉంటుంది ఆ ప్రేమ ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాను వాళ్ళ ఇంటికి ఇక్కడ మన ఈ గీతాడ్స్ రోడ్ నెంబర్ మన గీతాడ్స్ పక్కన రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అటు తక్కువ చంద్రబాబు నాయుడు గారి రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అక్కడ అది కొనక ముందు నుంచి చాలా పరిచయం కొన తర్వాత చెప్పాడు అది పెద్ద అప్పుడే వనకరూరు ఏమో ఇంకా ఎక్కువ చెప్పారు అది అట్లా అయితే నటుడు జీవా గారు ఉన్నాడు జీవా గారికి శ్రీహరి గారికి మంచి స్నేహం అట్లా కూడా నాకు జీవా గారి ద్వారా బాగా ఇంకా దగ్గర అవుతుండేవాడు అంటే జీవా గారు నా గురించి మంచిగా చెప్పని ఏదైనా చెప్పని లేకపోతే ఇంకా ఆయన అయితే ఆమె శాంతి గారు ఉండే నేను చెప్పలేదు సార్ అంటే ఒక చోట తిని చేయి కడిగితే అది ఆ రుణగ్రస్తులు అయి ఉంటాం ఎలాగైనా సరే అంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామని ఎన్నిసార్లు తిన్నాను వాళ్ళు ఉంటాం శ్రీహరి గారి ఇంట్లో ఆ ఎట్లా చెప్పేవాళ్ళు అంటే యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ నేను రాత్రి తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర అయితే ఇక తినకుండా ఉండలేను చెప్పేవాళ్ళు మేము పదకొండింటి దాకా పన్నెండింటి దాకా ఈ సేవ అయ్యేదాకా అటు రాంగ్ తీర్థయాత్ర పూర్తి అయ్యేదాకా కలసం తీయాలి ఇక్కడ నుంచి తీయాలి కలస కలసాన్ని పక్కన పెడితే కానీ దానికి ఉద్వాసం చెబితే కానీ మేము రాం ఆరోగింపు రాం కాబట్టి మీరు అంతసేపు ఉండి వద్దు మీరు డల్ అవుతున్నారు మీరేం తప్పు లేదంటే ఇక్కడికి తెచ్చి పెడతాడు తింటూ కూర్చోండి లేదా అక్కడికి వెళ్ళి తినేసేయండి మీరు అంత లిబర్టీ ఇచ్చేవాళ్ళు సార్ ఆయన నేను ఒక పెద్ద మామూలు ఒక శ్రీహరి అంటే ఏమో ముందు డేట్లు అడగాలి చాలా టైం పడుతుంది మనకి ఉన్నాడా లేడా అవైలబిలిటీ ఎంత అడుగుతాడో అనేటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు కూడా ప్రతి సాధారణమైనటువంటి టెక్నీషియన్కి తన దగ్గర పనిచేసి లేకపోతే గతంలో తనతో పనిచేసి తిరిగి ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు అర్ధరాత్రి వచ్చిన పలికేవాడు అంటే నేను ఇక్కడ ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయటం లేదు కానీ జనరల్గా ఈ సినిమా జీవితాల్లోకి వచ్చి సినిమా కొద్దిగా ఒక సెలబ్రిటీ స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ఎవరన్నా పోయి తలుపు తడితే ముందు బయట ఉన్న వాచ్మెన్ను 
లేకపోతే అక్కడ ఆశ్రమం సార్ ఇప్పుడు కాదండి రాత్రి కలుస్తారు లేకపోతే పొద్దున కలుస్తారు ఇటు తిప్పుతారు కామన్ ఏది ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే తలుపు తడితే తలుపు తడితే ఎవడో ఆడు సార్ అన్న మన ఇట్లా నరేష్ అన్న వచ్చాడు అన్న రమ్మన్ లాభులు ఏం రా అమ్మ ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చాడు అంతే అది ప్రేమతోనే అంత సత్యనేష్ మేన్ శ్రీహరి అలాంటి శ్రీహరి గారు లేరు అని తెలిసిన ఆ క్షణాన మీ మానసిక స్థితి ఏంటి కృష్ణేశ్వరరావు గారు స్థితి ఏముంది ఒక రకమైన బాధ కలుగుతుంది ముందు అంటే ఈయన ఇంకా పది కాలాలు ఉండి ఇంకా మనకైనా కాదు ఏదో మంచి పిక్కి వెళ్ళిపోయాడే ఇంకా వెళ్ళేవాడు ఐదు పదులు నిండకుండా అయి అవి ఇంకా చాలామందికి హెల్ప్ చేసేవాడు అది అది మనసు క్షోభిస్తుంది అనుమానం లేదు అయితే ఏంటంటే అంతే అది చారిత్రక వేటూరు గారు రాశారు నరుని బ్రతుకు నటన ఈశ్వరుడు తలుపు ఘటన ఈ రెండు నట్ట నడుమ నీకు నీకెందు తపన అంతే అని అది ఆ ఘటన అంతే దండం పెట్టి అట్లా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన చనిపోయినప్పుడు బాధపడ్డారు బాధపడ్డారు దోజ్ హూ లవ్డ్ మీ అలాట్ చాలా అభ్యాయంగా ఉన్నవాళ్ళు ఆయన రెడ్డి గారు కూడా చాలా మంచి శ్రీహరి గారు తొని సినిమాలు చేశారు శ్రీరాములయ్య శ్రీరాములయ్యలో కూడా మానవైన పాత్ర నేను నేను షార్టింగ్ అప్పుడే చెప్పా అన్న నీకు ఖచ్చితంగా నంది అవార్డు రావాలని గమ్మత్ ఏంటంటే ఆయన అయిపోయిన తర్వాత ఆయనకి నంది అవార్డు అనౌన్స్ చేశాక కృష్ణేశ్వరరావు మీరు నీకు నంది అవార్డు వస్తుంది అని అన్నారు వి మసోదన్ రావు గారి సినిమా చూసి శ్రీహరికి నంది గ్యారంటీకి ఇవ్వాలయ్యా దీనికి అని అన్నాడు అనటమే కాకుండా వి మసోదన్ రావు గారు నాకు బాగా గుర్తుంది తెలుగులో ఆంథనీ క్విక్ లాంటి ఆర్టిస్ట్ శ్రీహర్ అవుతాడని చెప్పి ఆయన ప్రశంస హాలీవుడ్ నటుడితో పోల్చారు ఉంటుంది చూడండి ఎగురుతారు అవన్నీ నేను శంకర్ గారు నేను కూర్చొని మామూలుగా అన్న శ్రీహరి అంత ముందు నేను చాలా అద్భుతంగా చేశాడు అది రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా దాన్ని మీరు డిజైన్ చేసిన విధానం అద్భుతం అది నాకు తెలుసు ఆ పాత్ర ఎవరు ఆ పాత్ర చేసిన కుట్ర ఏంటి ఇవన్నీ నాకు తెలుసు చరిత్రకారుడిగా నాకు తెలుసు చేశాను అంతే మీరు చేసి అంత అద్భుతంగా పాత్ర నేను కోవర్ట్ మూలాన్న గారు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఆ అబ్బాయి అనేది చెప్పా కానీ అతన్ని నేచర్ ఏంటి ఇవన్నీ నాకు తెలియదు నాకు తెలిసిందల్లా శ్రీరాముల ఈయన రాములు గారు పరిటాల రాములు అంటారు అక్కడ పరిటాల రాములు ఈజ్ ఎ లీగల్ వాయిస్ ఆఫ్ పీపుల్స్ వార్ లీగల్ వాయిస్ ఆఫ్ పీపుల్ పీపుల్స్ వార్ పరిటాల శ్రీరాములు గారు ఫస్ట్ అంటే వెరీ బిగినింగ్ మ్యాన్ అంటే వాళ్ళకి లీగల్ సోర్స్ ఒకటి కావాలి కావాలి వాళ్ళు ఎప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటారు బయటికి రారు వాళ్ళకు ఒక అండ కావాలి వాళ్ళకి ఓపెన్గా మాట్లాడే వాళ్ళు కావాలి కావాలి ఒక గొంతుక ఒక అంటే వాళ్ళ భావజాలాన్ని అనుగుణంగా ప్రశ్నించే ఒక మిలేషియా వినిపించే గొంతుక వినిపించే గొంతుక ఫస్ట్ అది ఆయన అక్కడే ఆయన చాలా అప్రిషియేట్ చేశాడు ఈ పాయింట్ ఏంటో తెలుసు మీకు అన్నాడు అంటే ఏం లేదు సార్ ఏం మామూలు ఏదో ఎట్టు మీలాంటి వాళ్ళే చెబుతుంటారు నాకు అదే అందునే ఆ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎవరు ఈయన శ్రీహరి గారు శ్రీహరి నాకు అట్లాగే ఏం శంకర్ నన్ను చాలా బాగా ఒక కుటుంబంలో సభ్యుడిని నేనన్నా అవ్వచ్చు ఆయన అన్న అవ్వచ్చు అట్లా ఇలా సీరియస్ నాటికలు మీరు తొమ్మిది ఏళ్ళ దాకా చేయలేదు సార్ తొమ్మిది ఏళ్ళు రాయలేదు ఆ తర్వాత మీరు సినిమాల్లో కూడా సీరియస్ సినిమా రచించారు నేను శ్రీహరి గారితో శ్రీరాములయ్య ఫస్ట్ సినిమా భద్రాచలం భద్రాచలం ఆ తర్వాత సి కళ్యాణ్ గారు తీశారు బలరామ బలరామ్ అంతకుముందు చేశారు ఈ కర్తవ్యం డైరెక్టర్ గారు మోహన్ దాస్ గారు మోహన్ గాంధీ గారు మోహన్ గాంధీ గారి డైరెక్షన్లో పరశురాం పరశురాం ఇంకా తర్వాత కూడా ఒక రెండు సినిమాలకి చేశాను శ్రీ మహాలక్ష్మి విజయన్ గారి డైరెక్షన్ విజయన్ గారి డైరెక్షన్ నేను మహాలక్ష్మి కొలం కేసు అనుకుంటా మలయాళం సినిమా అది చింతామణి ఒక కొళాయి కేసు చింతామణి ఒక కొళాయి కేసు దాని మహాలక్ష్మి అది అక్కడ ఆయన సురేష్ గోపి అక్కడ సురేష్ గోపి గారి హీరో షాజీ కైలాష్ దాంట్లో ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ మంది పక్కకు అయినా కానీ పెట్టగలంటారు అట్లా ఆ సినిమా ప్రసాద్ ల్యాబ్లో షో చూస్తున్నాం విజయన్ మాస్టర్ గారు శ్రీహరి గారు శాంతి గారు నేను ఇంకెవరో ఆయన పిలిచాడు ఒకళ్ళు ఇద్దరిని చూస్తుంటే సినిమా ఇప్పుడు మామూలుగా టైటిల్ క్రెడిట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు రచన సో అండ్ సో రామరావు ఆ టైం ఇస్తాడు రెండోది పడుతుంది 
టైం మూడోది అది మొత్తం సినిమాటోగ్రఫీ ఇవన్నీ వచ్చేసి ప్రొడ్యూసర్ అంతవరకు వేస్తాడు గ్యాప్ అది వేస్తాడు అది అయి అది అట్ట స్టేజ్ వేస్తాడు చేశాక మళ్ళీ అంత టైం ల్యాబ్స్ ఇచ్చి డైరెక్టర్ పేరు వేస్తారు టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ గ్యాప్ అయిపోయింది ఏంటి డైరెక్టర్ పేరు వేయటం లేదు టైం ల్యాబ్స్ టైం ల్యాబ్స్ ఇచ్చారు అంటే అటెన్షన్ పే చేయటానికి అన్నట్టుగా కూడా అది విచిత్రంగా డైరెక్షన్ అనే పేరు వేయకుండా షార్ట్స్ బై షాజీ కైలాష్ అనేసారు అది డైరెక్టర్ అనే పేరు వేయలే షార్ట్స్ బై షాజీ కైలాష్ అనే అయిపోగానే విజయన్ మాస్టర్ అడిగాడు నన్ను ఆయన అమరీష్ పూరి అంటాడు మిమ్మల్ని అని ఏం అమరీష్ పూరి ఏంటి అన్నాడు నేను నేను అన్నాను అన్న ఇప్పుడు ఆ షాజీ కైలాష్ అని అతను కనుక ఇక్కడ ఉంటే ఈ నా నుదురు తీసుకెళ్ళి అతని పాదాల మీద పెడతా అనగానే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు అమ్మ ఏమి షార్ట్స్ తీసాడు అండి ఎట్ట తీసాడు అంటే ఈ సెల్యులాయిడ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు చూసారా హీ నోస్ ద హీఈస్ హీఈస్ ఐ ఈజ్ ఎ పెన్ విచ్ రైట్స్ సెల్యులాయిడ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ షాజీ కైలాష్ ఆ సినిమా ఆ సినిమా మలయాళం కానీ తెలుగుకు వచ్చేటప్పుడు ఎందుకు అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది ఎలివేషన్ షార్ట్స్ ఎక్కువైనాయి అనిపించింది నాకు విజయ్ ఎలివేషన్ షార్ట్స్ వీళ్ళు యాక్షన్కి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అది మనం విజయన్ మాస్టర్ కూడా బాగా మంచి అయ్యో గ్రేట్ టెక్నీషియన్ టాప్ టెక్నీషియన్ కదా పైన దాంట్లో వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ మనకి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్ తెలుగులో ఎందుకు మలయాళం వాళ్ళు ఎంతైనా కానీ వాళ్ళు కొద్దిగా లిబరల్ లిబరల్ ఒక్కసారిగా మీరు తర్వాత వంశీ గారి స్కూల్లోకి వచ్చి పడ్డారు నాన్ స్టాప్గా అసలు సంబంధం లేని ఒక కృష్ణేశ్వరరావు గారిని మాలాంటి వాళ్ళని చూసి తగ్గ ఎంజాయ్ చేశారు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను స్లాబ్ స్టిక్ కామెడీలు మీ చేత డైలాగ్ కామెడీలు నాన్ స్టాప్ రన్నింగ్లు ఏంటి అసలు వంశీ గారితో ప్రయాణం ఎట్లా కుదిరింది మీకు అది చెప్పాలంటే కొద్దిగా అటు నేను జీవా గారు గదిలో ఉండేవాడిని శ్రీనగర్ కాలనీలో జీవా గారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ తగ్గింది ఆ టైంకి ఆ తగ్గిన టైంలో అవును వాళ్ళు ఎదురు ఇష్టపడ్డారు వంశీ గారు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అప్పటికి వంశీ గారు చాలా కాలం అయిందిట సినిమా ఆ యానం వెళ్ళిపోయాడు అక్కడే ఉన్నాడు వచ్చాడు అయిపోయింది నేను వంశీ గారి పేరేంటమే నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు పాల ఈ జీవా అని అన్నాడు నాయన వంశీ అని ఉన్నాడు కథర్ నాకు డైరెక్టర్ మామూలు డైరెక్టర్ కాదు ఏమో నాకు వేషం ఇస్తానంటున్నాడు చాలా కాలం తర్వాత ఇస్తున్నాడు ఆ సినిమా నాకేమన్నా జుట్టు ఇక్కడ దాకుంది ఏమో ఆయన ఏమన్నా జుట్టు అంతా కత్తిరించమంటున్నాడు అన్నాడు నిరభ్యంతరం కత్తిరి చేసుకోవాలన్నా ఇప్పుడు నువ్వు విలన్ వేషాలిగా బై ఎనీ రీజన్ అది తగ్గింది మెయిన్ విలన్ అంత మారింది ఇక్కడ సీనియరే మారిపోయింది విలన్కి వంశీ ఆయన ఇదంటున్నాడు కదా క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఓకే నువ్వు మొత్తం మీద ఒప్పుకున్నాడు చేశాడు సూపర్ ఒప్పర్ హిట్ అయింది మంచి అవును వాళ్ళు ఎదురు ఇష్టపడ్డారు ఆ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు దాంట్లో ఆయన కొండవలస లక్ష్మణరావు గారికి ద్రాక్షారామన్ సరోజ్కి ఇంకెవరు ఒకళ్ళిద్దరు నాటకాలు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు వేషాలు అవి ఎట్లా ఇచ్చాడు కూడా తర్వాత చెప్పాడు ఆయన అది వేరే ఆయన విజయవా గారు చెప్పాడు ఆయన వంశీ గారు అడుగుతున్నాడు ఒకసారి లొకేషన్కి రా అన్నాడు సారథి స్టూడియోలో లొకేషన్ అప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు వెన్నెలో హాయ్ హాయ్ పాట జరుగుతున్నది కరెక్ట్గా ఆ పాట అప్పుడు వెళ్ళాను రవితేజ్ గారి హీరో కాసేపు ఆయన అన్నాడు ఏ కృష్ణ సార్ మీరు ఏదో సంపద బంపద ఏదో ఒకటి రాసేట్టుగా వంశీ గారు మంచి నాడు నేను ఇదిగా అక్కడ ఆ గది నిండా ఆ మొత్తం గదిలన్నీ అది మీ నాటకాలు వెళ్ళే సార్ దృష్టి స్టూడియోలో అవును మొత్తం అందరు నాటకాలు వెళ్ళే సినిమా లేకున్నారు అయ్యో పెద్దవాడు మీ పేరు చెబుతున్నాడు కృష్ణేశ్వరని సరే జీవా అన్నాడు నా రూమ్లో నేను ఆయన ఉండేదని సరే ఒకసారి ఆ ఫేస్ చూద్దాం ఆ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ ఆయన మాట్లాడుతుంది ఆ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ చూద్దాం రమ్మన్నాను వెటకారం గోదావరి జిల్లా సరే ఇది సంపద సరే అన్నాడు అయిపోయింది ఓకే నమస్కారం అన్నాను కాఫీ తయ వచ్చి కూర్చున్నా జీవాతో చెప్పి వెళ్ళిపోతానా నేను అన్నా అన్నాడు అంటే సరే చెప్పి వెళ్ళి ఆయన కానీ సార్ వస్తాను సార్ నేను అన్నా కృష్ణేశ్వర్ గారు ఏమో వీళ్ళందరూ మీరు రైటర్ అంటున్నారు కానీ నాకేం కళ కనపడలే మీలో రైటర్ కూడా అసలు రైటర్ కళే కనపడలే మీలో కానీ మీరు ఆర్టిస్ట్ మీకు నేను వేషం ఇస్తాను పసిగట్టేశాడు ఏమో ఆయన మీకు నేను వేషం ఇస్తా 
చేయండే అన్నాడు సార్ సార్ అందుకంటేనా మేము మహద్భాగ్యం అది వంశీ సినిమాలు చేయటం ఇటు చేయ అంతే కదా సరే మన ప్రమోషన్ లాంటిది అది కాకపోతే ఏమంటారు ఆ హింసాత్మక ప్రేమను భరించగలగాలి తర్వాత ఆయన ఏడు ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నెలలు లేదండి అవును వాళ్ళు ఎదురు ఇష్టపడ్డారు రిలీజ్ అయింది హిట్ అయిపోయింది కొత్త సినిమా కొంచెం టచ్లో ఉంటే మొదలు పెడతానని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు షూటింగ్ షూటింగ్ జరిగిపోతుంది దాన్ని ఎంబడి సినిమా కొంచెం టచ్లో ఉంటే చెప్తాను షూటింగ్ జరిగిపోతుంది అయిపోయింది ఏదో ఎప్పుడు అన్నారు అంతేగాని అన్న సడన్ గా రోజు జీవా గారి నా నెంబర్ జీవా గారి నాకు ఫోన్ వచ్చింది నాయన వంశీ గారు ఆఫీస్తో ఫోన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆఫీస్ కాదు నేనే అడేంటి జీవరత్నం వంశీ ఆఫీస్ అంటున్నాడు ఏంటి కాదని చెప్పు ఆయనకే నేనే మా సినిమా ఒక మీకు వేషం ఇస్తానే కదా నేను మాట తప్పను అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా ఇస్తున్నా మీకు రేపు షూటింగ్ ఉంటుంది అలాగే సార్ రేపే గుమ్మడికాయ కొడుతున్నాం అన్నాడు రేపు షూటింగ్ రేపే షూటింగ్ రేపే గుమ్మడికాయ కొడుతున్నాం ఎళ్ళుండి ఎళ్ళుండి కొట్టేస్తున్నాం అది ఏమో ఇది అంటే ఒకరోజే సరే వస్తున్నా సార్ అది జనతా కొట్టేసరావు గారి దగ్గర నుంచి అండి మీరు ఏం బట్టలు వేసుకొస్తారు చెప్పండి నాకు అన్నాడు నేను వైట్ ప్యాంటు వైట్ షర్ట్ వేసుకొస్తాను నేను సరే అన్నాడు కరెక్ట్గా వచ్చేసాడు టైంకి లక్డి కప్పులు ఎక్కించుకున్నాడు ఈ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు తీసుకెళ్ళిపోయి మన సాంఘి స్టూడియో సాంఘి టెంపుల్ సాంఘి టెంపుల్ వార్త అక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు వాళ్ళ కృష్ణ రెండు సీన్లు ఇచ్చారు ఇందులో ఏ సీన్ వేసుకుంటారు వేసుకోండి అన్నాడు మీ ఇష్టం సార్ మీరు చెప్పండి మీరు ఏదంటే ఏ లేదు ఆ ఏ వేస్ కూడా అడుగుతున్నాడు ఎప్పటి నుంచి వేషం మీకు వచ్చిన అతనికి వచ్చిన అన్నాడు పంచి పెట్టాడు అనమాట ఏడులో కొట్టుకుపోతున్నాయి అంటే దోమల సంగతి ఏంటి అని అడిగినట్టుంది ఏమో ఏవిఎస్ గారికే అనుకుంటే ఇంకా నేనేంటనే మీ ఇష్టం సార్ సరే ఆయనే చెప్పాడు సీన్ ఇదని అది ప్రకాష్ రాజు గారి కాంబినేషన్ దెన్ ప్రకాష్ రాజు గారు చెప్పాట ఏమో వంశీ అతను బాగా చేశాడా అని ఏమన్నా నా పక్క చూసి చేయడు ఎవడు నా మొహంలో మొహం పెట్టి అతను ఏ అని ఏ చూ ఎప్పుడు చెప్పాడు నాకు అది తర్వాత తర్వాత చెప్పి గోపి గోపిక గోదావరిలో వేషం వచ్చాడు మంచి వేషం చాలా మంచి అలా ఇప్పుడు కూడా అదే చెబుతుంటారు ఎక్కువ మంది అరే కాంపౌండర్ అని పిలుస్తుంటారు చాప్లిన్ మీసం పెట్టాలన్న ఐడియా ఎవరిది అది సరదాగా కాసేపు అది సరదాగా కాసేపు అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమా సరదాగా సరదాగా కాసేపు అది కూడా ఆయన వంశీ మార్క్ వండరే దీని కంటిన్యూషన్ లాగా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ గోపి గోపిక గోదావరికి ఒక కంటిన్యూటీ టు బి కంటిన్యూ క్యారెక్టర్ వరుసగా అలా పడ్డాయి పడ్డాయి అట్లా మీలో ఎవరికి తెలియని కోణం అది సడన్ గా ఆ కోణంలో నుంచి హాస్యరసంలో నుంచి మళ్ళీ ఒక్కసారిగా మీరు ప్రేక్షకులందరి హృదయాలని మీరు పిండేసింది చందమామ కథలు అసలు అసలు ఆ పాత్ర పుట్టుక కానీ ఆ పాత్రను మీరు పోషించిన విధానం కానీ దాని గురించి ఒకసారి లైఫ్ టైమ్ క్యారెక్టర్ అంటారే ప్రవీణ్ సత్తారు వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఇన్ తెలుగు అంటే మెచ్యూర్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు ఆయన ఏమో రోజు పిలిచారు మేనేజర్ ఏమండి ఇట్లా ప్రవీణ్ సత్తారు గారని డైరెక్టర్ నాకు తెలియదు వారు సినిమా చేస్తున్నారు దాంట్లో ఒక వేషం ఉంది మీరు ఒకసారి డైరెక్టర్ గారిని కలవటానికి మీకు ఏమన్నా నాకే కలుస్తాను సార్ అని సరే ఆయనే ఫోన్ చేశాడు మా మేనేజర్కి మీరు వస్తున్నామని చెప్పారట సరే ఎక్కడికి వస్తారు అంటే మీ ఆఫీస్ ఎక్కడ చెప్పండి సార్ నేను వస్తాను కృష్ణనగర్లోనే ఏదో మేడం మీరు చెప్పాడు కరెక్ట్గా షూటింగ్ రోజు పొద్దున్నే ఫోన్ అది మీటింగ్ రోజు పొద్దున్నే ఫోన్ చేశారు సార్ మాకు ఆఫీస్ ఇచ్చిన ఓనరు చచ్చిపోయింది కింద పడుకోబెట్టారు ఆ పైకి వెళ్ళి మనం ఆ రోజు సినిమా అంటే వాళ్ళు కొద్దిగా హెరాస్ అవుతారు ఇంక బాడీ అక్కడే ఉంది అని జూబ్లీ హిల్స్లో హోటల్ ఉందండి ఒకటి అది పాతకాల హోటల్ లాగా ఉంటుంది చూడటానికి లోపలన్నీ తెరలు గెరలు కట్టి అదొక దాన్ని ఏమంటారు ర్యాంటిక్స్ అన్నీ హోటల్ నిండా మంచిగా ఆ హోటల్కి వస్తారా అన్నాడు వస్తానన్నా 
సరే నేను ఎర్ర కార్ ఏదో చెప్పాడు ఆ కార్ వేసుకొని వస్తాను షార్ట్ మీద వస్తాను అదే గుర్తున్నాడు నేను అక్కడ రిసెప్షన్లో కూర్చున్నా వచ్చాడు కూర్చున్నా ఏదో చెప్తా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెయిన్ చెప్పాడు కదా కథ చెప్పాడు నా పాట్ మీవరకు మిగతా కథ మీకు చెప్పను నేను అన్నాడు చెప్పను అని కూడా అన్నాడు మిగతా కథలు చెప్పను నేను మీ కథ వరకు మీ కథ వరకు చెప్తా ఒక్క మీరు వేషం వేస్తానే ముందు ఒక మాటేనండి జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర కానీ ఖైరతాబాద్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర కానీ పగలు పది నుంచి ఒంటి గంటలోపు లైవ్లో మీరు బ్యాక్ చేయగలగాలి లైవ్లో మేము పగలు వదిలేస్తాం మిమ్మల్ని దానికి ఇష్టమైతే ప్రొసీడ్ అవుదాం నెక్స్ట్ లేకపోతే లేదు వేషం కదండి చేస్తాను నేను అసలు ఏమి ఎస్టేట్ చేయాలి ఓకే సార్ ఓకే రైట్ సరే ఆయనే దగ్గరుండి మేకప్ చేయించాడు అది కూడా ఒక గంటన్నర గంటన్నర ముడతలు ముడతలు అంత ఆయన చూపించాడు ఖైరతాబాదులో పిల్లర్ల కింద కూర్చొని ఉండేవాడు అవును చూశాను లావటాడు అవును తెలుసు అతను నాకు తెలుసు అతని ఫోటో చూపించాడు నాకు మేకప్ మ్యాన్కి అట్లాగే కోకట్ పల్లో అతను ఉన్నాడు అతను చూపించాడు వీళ్ళకి దగ్గరికి ఉండాలి మేకప్ ముడతలు ముడతలు పడి కొద్దిగా ఏదన్నా పుండ్లు కారినట్టు ఉండి అట్లా ఉండాలి బట్ నాట్ లెప్పర్ అది సరే చేద్దాం అన్నారు చేశారు అది నిజంగా అసలు మాస్టర్ డైరెక్టర్ అండి అసలు ఏ హెజిటేషన్ లేదు వచ్చాడంటే సెట్లోకి అంటాడు అంతే పెడి తీసే అది ఇంకా క్లా ఫుల్ క్లారిటీ సబ్జెక్ట్ మీద కానీ షార్ట్ మీద కానీ ఆర్టిస్ట్ మీద కానీ అయితే కాస్ట్యూము ఆర్ మేకప్ నూటి నూరు పాళ్ళు ఆయన చెప్పినట్టే ఉండాలి అడ్జస్ట్ అవ్వడు అసలు కాంప్రమైజ్ కావడు అసలు 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 ఏ విధమైనటువంటి అడ్జస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా వెళ్ళి ఎలా బెగ్ చేస్తున్నారు ఏంటో చూడటం కానీ ఎందుకంటే క్యారెక్టరు మీరు లైవ్లో బెగ్ చేశారు వచ్చి మీరు వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేశారా ఏది ఎలా బెగ్ చేస్తున్నారు అది హోంవర్క్ కొంతమంది ఊరినే మామూలు క్యాజువల్గా చూసేవాడిని కార్ల దగ్గర తలుపు కొట్టేవాడిని వాళ్ళని అది నేను చేసేటప్పుడు ఆ జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్లో చేశారు అది అంటే దాని గుర్తు ఏంటంటే నాలుగు కెమెరాలు పెట్టారు ఆయన మీకు ఏ కెమెరా కనపడదు ఒక కెమెరా మాత్రం క్వాలిసీలో మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంటుంది మీరు దాని గురించి పట్టించుకోకండి ఇది ఈ ఫోన్ తీసుకోండి ఈ నొక్కండి ఐదు ఐదు నొక్కంగానే మాకు ఫోన్ మోగుతుంది మీరు నొక్కితే మాకు ఫోన్ వస్తుంది మీకు ఏదైనా అవసరం ఉందని చెప్పి మేము వస్తాం ఇది మీతో ఏ డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కానీ ఉండరు ఏ సంబంధం లేదు ఇంకా లేదు మీ దాన్ని మీరు చేసుకుంటుండి అలా ఎంతసేపు దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది తొమ్మిదిన్నర పదింటి దగ్గర నుంచి రెండింటి దాకా చేసి అలా బెగ్ చేయాలి అంటే బెగ్ చేయడం కంటిన్యూ కాదు కాదు రెడ్ పడ్డప్పుడు ఆగిపోతాయి ఆగిపోయినప్పుడు చేయాలి అదే అప్పుడే అవును మళ్ళీ గ్రీన్ పడేటప్పుడు టైం చూసుకొని లెఫ్ట్కి వచ్చేయాలి ట్రాఫిక్ కట్టడం లేకుండా వచ్చి అక్కడన్నా ఆగిపోవాలి మళ్ళీ రెడ్ పడేదాకా ఆగాలి గ్రీన్ సిగ్నల్ మీకు షార్ట్ గ్యాప్ షార్ట్ గ్యాప్ అది కరెక్ట్ రెడ్ సిగ్నల్ పడే యాక్షన్ ఎక్కడెక్కడ మేము పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుంటాం ఎవరా పొజిషన్స్ మీకు తెలియదు మీరు ఓన్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేయండి అది ఆ దాంట్లో ఆ పోలీసు ఇది ఉంటుంది అంబ్రిల్లా అవును దాని దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్న కూర్చొని ఏం లేదు ఎక్కడన్నా మీరు టిఫిన్ చేస్తున్నట్టు ఒక చిన్న బిట్ కావాలని ఇడ్లీ ఒక ప్లేటు ఆ బొచ్చులో వేసి ఉంచే వేసి తీసి తిందాం అనుకునే లోపల ఇంకొక రెండు ఒక నిమిషం లేట్ అయితే కొట్టేవాడేమో కాళ్ళ కోయి కాళ్ళ తోస్తున్నాడు ఒకడు ఆ ప్లేస్ లో మనం కూర్చుంటాను మనకేం తెలుసు కూర్చున్నా అమ్మని వస్తుంటే దగ్గర రంగనే భయం వేసింది నాకు అంటే దెబ్బ పడ్డాక ఏం చేయలేదు బాబు నీ షూటింగ్ నీ వెళ్ళిపోతున్నాను కాదు సినిమా సినిమా అన్నాడు అన్న పక్కన కూర్చున్నాడు పోయి నేను తినేసి ఆ రెండు ఐడ్లు అడిగిచ్చేసి మీ డిక్షన్ కూడా మీరు పది లక్షలు అంటారు అంతే ఉంటుంది మీ దగ్గర డబ్బు ఆ రెండో డైలాగ్ కూడా ఒప్పుకోలేని ఆయన రోడ్ సినిమా అదే అది ఒకటే డైలాగ్ మీ దగ్గర అంతే ఉంటాయి డబ్బులు అది అసలు ఆ దాచిపెట్టే ప్లేసులు చూపించడం కానీ అవును వండర్ఫుల్ మొత్తం చందమామ కథలకి హార్ట్ టచ్చింగ్ మీదే ఆ టచ్ నాకు అది నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది అద్భుతం అది అది తర్వాత ఒక్కసారిగా మళ్ళీ మెరుపులు మెరిపించిన పాత్ర ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయింది అది అదృష్టం డైరెక్టర్ ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస యాత్రయ్య స్వరూప్ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ అంట ఎవరి దగ్గర డైరెక్ట్ చేయాలి ఆయన పిలిచారు 
పిలిచాడు మంచి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్గా ఏం పట్టి ఎక్కువ రోజులు చేయాల్సి ఉంటుంది చేయండి అన్న సరే సరే అన్న అప్పుడు నవీన్ పోలిసెట్టు కూడా అదే ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ సినిమా ఆయన కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఉండి ఏదో డైలాగ్ చెప్పండి అన్నాడు నేను సార్ మీరు ఎవరో నాకు తెలీదు వితౌట్ ప్రాపర్ యాంబియన్స్ డైలాగ్ కరెక్ట్ రాదండి మీరు ఏదన్నా మేకప్ టెస్ట్ అనండి నేను డైలాగ్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను కూర్చొని ఏదన్నా అంటే చేయొచ్చు అది దానికి కొద్దిగా ప్రయత్నం కావాలి మామూలుగా ఏదన్నా ఓన్లీ వెర్బల్ క్లారిటీ చూసుకోవటానికి అయితే ఆడిషన్ పనికి వస్తుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ విజువల్ ఎక్స్పెక్టైజేషన్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ద ప్రాపర్ యాంబియన్స్ దాంట్లోనే అది వస్తుంది ఆర్టిస్ట్కి ఎవరికైనా నాకే కాదు అని లేదా అది ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ముందుగా ఆ మీరు ప్రేక్షకుల్ని మీ పెర్ఫార్మెన్స్ అంతా చీట్ చేశారంటే ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయలో ఫస్ట్ ఆఫ్ మీ ఫస్ట్ సీనే సెల్లో ఉంటారు మీరు వీళ్ళని సెల్లోకి తీసుకొచ్చేసేస్తారు మీరు వచ్చి పలానా ఇదిగో మా అమ్మాయి ఫోటో శ్రావణి కదా దివ్య 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 ఇట్లా వెళ్ళింది మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు నేను బాబు ఒకసారి చేయండి ఆ సీన్ ఒకసారి పెర్ఫార్మ్ చేయండి అతను నడిపోతుంటాడు సాయి శ్రీనివాస్ మన నవీన్ పోలిసెట్టి సెల్లో కూర్చొని ఎవరు నువ్వు ఏంటి ఏంటి ఎందుకు వచ్చి ఏం మాట్లాడు వాడు ఏదో లోకంలో ఉంటాడు సార్ నీ ఇష్టం నువ్వు ఏదైనా చదివితే నేను నిడిపించే ప్రయత్నం చేస్తా ఓకే ఇష్టం ఉంటానంటే ఉండు నేను లాయరు డిటెక్టివ్ ఏదో అంటాడు ఆయన అన్నప్పుడు కూడా నేను ఏదో దివ్య అంట చిన్న టక్కని వెనక్కి తిరుగుతాడు దివ్య దివ్య ఎవరు దివ్య ఎవరు అని అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అది అది దివ్య నా కూతురు పరీక్షలు ఉన్నాయి నువ్వు ఒంగోలు వెళ్ళింది ఒంటి గంట కల్లా వచ్చేస్తాను నాన్న అండి తర్వాత రెండు ఫోన్లు వచ్చాయి తర్వాత ఇంకా నా దివ్య దగ్గర నుంచి వెళ్ళలేదు అని మెల్లిగా చెబుతూ ఉంటాడు అది ఆ చెబుతూ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది బాబు రమ్మని వెళ్తే నా కూతురు బాబు చచ్చిపోయింది అనేది అదంతా వాస్తవంగా అవును నిజంగా ఆడు కూతురు చచ్చిపోయిందేమో వాడు చెబుతున్నాడేమో అక్కడ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ స్వరూప్ డైరెక్ట్ ఆయన నాకు నువ్వు చేటరో కాదు అని చెప్పల మీకు చెప్పల నాకు చెప్పల బా మిమ్మల్ని నిజంగా ఇక్కడ అవును చెబితే అది రాదు ఏమో డౌట్ డౌట్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అయినా నాకు కథ అంతా తెలుసు కదా ఇది చేసి ఇప్పుడు తెలుసు కానీ ఫస్ట్ షార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎల్లో షార్ట్ పెట్టి మీ కూతురు తప్పిపోతుందంటే అది చంపేస్తారు అది కొద్దిగా ఆయనకి చెప్పుకోండి అన్నారు అది అయిపోయింది ఇది కూడా అయిపోయింది అయిపోయి మధ్యలో ఒక సీన్లో నేను చీట్ చేశాను అన్న సంగతి రివీల్ అవుతుంది ఆ రివీల్ అయ్యేటప్పుడు నాకు చెప్పారు ఏమంటే అది అంత అబద్ధం ఇది నిజమని ఒక్కసారి మీరు షాక్ అయ్యి అది 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 డైరెక్టర్ రాబట్టుకునే విషయంలో ఉన్న గొప్పతనం సరే గోపి గోపిగా గోదావరి ఇందాక మనం డివేట్ అయ్యాం త్రోట్ క్యారెక్టర్ మీద వంశీ గారు ఆర్టిస్ట్ అని కొడతారని ఒక మాట పరిశ్రమ ఒక బూత్ మాట మాట్లాడు వంశీ గారు నెవర్ అసలు ఇన్నేళ్ళ ఆయనతో ఉన్న పరిచయంలో ఆయన స్నేహితుడు మంచి ఆర్టి అది ఇది అంటాడు కానీ మనం పరిచయస్తులే ఆయన లెవెల్ వేరు కానీ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ని కొడతాయి సినిమాలు అంతే తప్ప ఆయన ఎక్కడ కావు చిన్న బూత్ మాట కూడా వాడు వాడు చిన్న బూత్ మాట కూడా చాలా గొప్ప సంస్కారంగా మాట అయితే ఆ గోదావరి అట్కారం ఉన్నారు చూసాను ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆమె పేరు చెప్పను లేడీ ఆర్టిస్ట్ పాపం ఆమెకేమన్నా దెబ్బేమో ఓ సినిమాకి వచ్చిన తర్వాత కృష్ణేశ్వరరావు గారు ఈ వంశీ గారికి కొద్దిగా అట్కారం ఎక్కువనే విన్నాను కానీ నాయన ఆ పాద మస్తు ఒళ్ళంతా వెట్కారు వాడండి బాబు ఈయనకి ఇదే వెట్కారు నాయన మేము గోదావరి వాళ్ళమే కానీ ఇంత వెట్కారు మాకు లేదండి అని ఆయన ఆవిడ ఆయన గురించి ఆయన అసలు ఆయన జోకులు కూడా చాలా సరదాగా ఉంటాయండి అసలు ఎనీ బ్యాడ్ వర్డ్ ఆక్వర్డ్ వర్డ్ ఆయన నోటి నుంచి రాదు 
వర్కహాలిక్ నిరంతరం వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాడు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏవో కొన్ని గుర్తు విడుదల విడుదల అది మూడవ వారం విడుదల అనేసాడు ఆయన ఎంత అది మంచి మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ చాలా చాలా లేకపోతే ఇళయరాజా గారికి ఇష్టం రావడం అంటే సామాన్య ఆయనకి ఇళయరాజా గారన్నా భారతీరాజా గారన్నా బాపు గారన్నా రమణ గారన్నా విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారు గురు సమాన్ ఏడి నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ గురు సమాన్ ఎక్కువ ఈ ఐదుగురు దరిదాపు ఒక డిసైపుల్కి రమణ మహర్షి ఎలా అంటాడు అవును భక్తులకి ఈ ఐదుగురు రమణ మహర్షులు ఆయనకి ఆయనకి వంశీ గారికి మెయిన్ ఇళయరాజా అండ్ బాపు రమణ వాళ్ళంటే గొప్ప ఆ బాపు రమణులు కూడా ఆయనకి పసలపూడి కథలకు ఒక కితాబ్ ఇచ్చారు ఉంది నా దగ్గర ఉంది వీరికి వీరి కథలకు గీసిన బొమ్మలు ఇంకే కథ రచిత గీయలేదు అద్భుతమైన బొమ్మలు తర్వాత బాపు గారు ఆయన స్వహస్తాలతో రాసిన పోస్టల్ కవర్లు ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడు ఒకసారి ఒక సినిమా ఏది పదిహేరు పంచెళ్ళి నేను చూడాల ఆయన ఎగదాళి చేశాడు అమ్మో మనకు తెలియదు చూడలేదు చదవలేదు అంటే ఎగదాళి చేసి సిస్టంలో సినిమా పెట్టాడు మీరు సినిమా నేను ఏ నూట యాభై సార్లు చూసుకుంటాను ఇంకా నేను ఇప్పుడు మీతో చూడను కానీ మీ అంతటి మీరు చూడండి సినిమా ఆయిపోతే ఇది కదిన్నట్టు అదే బయండి అది కదులుతుంది మళ్ళీ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆయన పనులు ఆయన చేసుకుంటూ ఆయన ఏదేదు అప్పుడు నేను అక్కడ ఆ టేబుల్ పుస్తకాలు లాటు ఇటు జరిపేటప్పుడు రెండు కార్లు చూసా ఆయనకి తెలియదు అది తర్వాత అడిగా అడిగితే చెప్ప అవి చూడకూడదు మీరు చూడకండి అన్నాడు అవి వంశీ గారిని బాపు గారు అమెరికా నుంచి వస్తూ రా వచ్చి రాసిన ఉత్తరం ఓహో అడయారి నుంచి రాసిన ఉత్తరం డిఆర్ వంశీ ప్రిమైన్ వంశీ గారికి నేను యుఎస్లో నలభై రోజులు ఉన్నాను నలభై రోజుల్లో చాలా సినిమాలు చూసి కానీ రెండు సినిమాలు మాత్రం నన్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి ఒక్క వంశీ మాత్రమే వాటిని మళ్ళీ డైరెక్ట్ చేయగలడు ఎందుకంటే వంశీ కథలు చదివి వంశీ అభిమానిగా నేను చెబుతున్నా ఓహో అద్భుతమైన కిరణ బాపు గారు నేను ఆ ఉత్తరం దగ్గర పెట్టుకొని సార్ అని ఆయనకే చూపించే మళ్ళీ అది ఎందుకు తీశారు అది ఏందా చెబుతున్నా జోకు అట్టండి జోకు ఇంకోటేసాడు జాగ్రత్త అని లేదు సార్ అది నాకు ఆనందం నాకు తెలిసిన వంశి నన్ను ఇంటికి పిలిచే వంశి నన్ను ప్రేమించే వంశి నాకు సినిమాల్లో వేషాలు ఇచ్చిన వంశీకి ఎంత ఇదంటే అది మాకు ఆనందమే కదా అవునా సార్ అది అట్లా వంశీ గారితో మంచి అనుబంధం మంచి అటాచ్మెంట్ అండి అలాగే ఆర్ నారాయణమూర్తి ఆర్ నారాయణమూర్తి గారు రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కలిసి ప్రయాణం చేశారు రాశారు మీరు ఆయన ఆయనకి రాశాను డైలాగులు ఆయన బాగా ఇష్టపడి రాయించుకున్నాడు తర్వాత చాలా అభిమానిస్తాడు నిజంగా సింప్లిసిటీ అని ఎవరైనా ఒక సాంగ్ ఉంది ఇందిరాగాంధీ టైంలో చెప్పేవాళ్ళు కొంతమందిని ఎలకాలం మోసం చేయొచ్చు అందరినీ కొంతకాలం మోసం చేయొచ్చు కానీ అందరినీ ఎలకాలం మోసం చేయటం కుదరదు అని ఒక సాంగ్ ఆమె మీద ఉంది జనత వాళ్ళు వేసారు ఆయన ఇచ్చేస్తూ అట్లా ఆర్ నారాయణమూర్తి గారైనా ఆయన కొంతకాలం సింప్లిసిటీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు లేకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో చేయొచ్చు బట్ ఎంటర్ హీజ్ లైఫ్ అదే జీవితం అయింది ఇంతవరకు ఇన్ని ఈ యాభై ఏళ్లలో ఆయన యాభై అదే నడిచి వెళ్తుంటాడు అవసరమైతే సినిమా రీల్స్ ఉన్నప్పుడు రీలు పెట్టుకొని వెళ్ళేవాడు నెత్తిన నడిచి తర్వాత ఎక్కడైనా కూర్చుంటాడు ఎక్కడైనా భోజనం చేస్తారు ఎక్కడైనా రైల్వే స్టేషన్లో అయినా ప్లాట్ఫామ్ మీద భోజనం చేస్తాడు మేమందరం భోజనం చేసాం ఒకసారి అట్ట ఏ ఎక్కడే హోటల్ ఎక్కడ తినండి అన్నానికి ఏంటి అంటూ ఇక్కడ కూర్చొని తిందాం అట్లా పైన గొప్ప చారిటీ ఆయన గురించి రెండు విషయాలు చెప్పండి ఖచ్చితంగా చెప్పదగ్గ విషయాలు ఆయన మల్లంపేట వాళ్ళ అమ్మగారు ఉంటారు ఆ మల్లంపేట ఎప్పుడో ఆ రోజు ఈ మన వైకుంఠ ఏకాదశి ఈయన వెళ్ళాడు ఈయనకి ఏంటంటే వెళ్ళేటప్పటికి టక్టక నీళ్లు భోజనం అన్నీ ఉండాలి మనిషి అసలు ఆగడు క్షణం కూడా ఎవరి పని అయినా అట్టే చేస్తాడు ఆయన పని అయినా అంతే అయిపోవాలి వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంట్లో లేరు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ కుటుంబం మంచి చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటారు ఒకరికొకళ్ళు బాగుంటారు 
వాళ్ళ మదరు రాకపోతే ఈయన లేట్ అయ్యి ఊళ్ళో వాళ్ళతో మాట్లాడి 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 చివరికి లేట్ అయింది తను వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్ళావామ్మా ఆయన కోపం సార్ నాన్నయ్య వాళ్ళ రే మూర్తి మూర్తి అని వైకుంఠ ఏకాదేశ్వర మనలో గుడి లేదు కదా పక్క ఊళ్ళో రాములారు గుడి ఉంది ఉత్తర ద్వారం చూసి వద్దామని సరేనమ్మా అమ్మా పొరపాటే పెద్దగా అన్నాను అని అన్నం పెట్టించుకు తిని ఒక ముప్పై ఆరు లక్షలు ముప్పై ఐదు లక్షలు పెట్టి గుడి కట్టించేసాడు అమ్ముడు వాళ్ళ అమ్మ కోసం అమ్మ ఇంకా మనోళ్ళు కళ్యాణ మండపం గుడి పేదవాడు ఎవడైనా డబ్బులు లేనాడు ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు అక్కడ రూపాయి తీసుకోరు పెళ్లి చేసుకుంటే గుడి అమ్మ ఎవరైనా మన ఊరు వెళ్ళి పక్క ఊరు వెళ్ళి అక్కర్లేదు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నువ్వు వెళ్ళక్కర్లే నువ్వు ఉండి చూసుకో అంతకంటే తల్లికి ఏ కొడుకు ఏ కానుకి ఇవ్వగలరు చెప్పండి అలాంటి కానుకి ఇచ్చాడు అలా వాళ్ళ ఊళ్ళో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కట్టించడానికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అప్పుడు ఆయన అడిగి అట్టి ఈయన పర్మిషన్ అబ్బలే మూర్తి గారు మేము కట్టకపోయినా మీరు కడుతున్నాం అంటే ఒప్పుకుంటాము మీరు స్థలం చూపించండి నేను గ్రాండ్ చేస్తాను సరే ఏంటనంటే ఈయన ముప్పై లక్షల రూపాయలు హాస్పిటల్కి ఇచ్చాడు ఎప్పుడు నారా చంద్రబాబు గారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి టైంలో అవును ఎన్నేళ్ళు ఊహించుకోండి థర్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఊళ్ళో ఎవరు ఊరు బయట ఎక్కడో హాస్పిటల్ కట్టుకుంటే ఉపయోగం ఉంది హాస్పిటల్ ఊళ్ళో ఉండాలి ఊళ్ళో ఉండాలి ఊళ్ళో ఎవరు స్థలం ఇవ్వకపోతే అరవై లక్షలు పెట్టి ఈయన కొన్నాడు ఊళ్ళో స్థలం ఆ స్థలాన్ని హాస్పిటల్ స్థలాన్ని తొంభై లక్షల రూపాయలు హాస్పిటల్కి డొనేట్ చేశాడు ఆయన ఆయన పేరు ఎక్కడ వేయించుకోవాలి కింద ఉంటుంది చిన్న పేరు ఆర్ నారాయణ మూర్తి అని హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ అట్లాంటి చారిటీలు ఎన్నో చేశాడు ఆయన సుమారు నాకు తెలిసి దగ్గర దగ్గర ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఆయన డొనేట్ చేసి ఉంటాడు ఇప్పుడు నారాయణమూర్తి గారు ఇట్లా హాస్పిటల్స్ కానీ గోళ్ళకు కానీ వాళ్ళకు కానీ వీళ్ళకు కానీ గుప్తదానాలు ఇంకా ఏడు కోట్లు ఎవరు చేశారు చెప్పండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరన్నా చెప్పగలరా ఏడు కోట్లు చేసిన వాళ్ళని మా అయితే ఒక కోటి రూపాయలు చే రెండు కోట్లు చేస్తారు ఇప్పుడు హీ డొనేటెడ్ సెవెన్ క్రోర్ ఆఫ్ రూపీస్ పైగా తన కోసం తన ఏమి మిగిలి తను మళ్ళీ మామూలు ఆకు చెప్పులు వేసుకొని నడుస్తుంటాడు ఆయన చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు సినిమా ఇక ఆయన నమ్మిన పద్ధతిలోనే ఆయనే తీస్తాం ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ అని కొత్త సినిమా తీస్తున్నారు ఆయన సచ్చే గ్రేట్ ఒక కమిటెడ్ కమిటెడ్ అండ్ ఆల్రెడీ ఈజ్ వెల్ నాలెడ్జ్డ్ ఆయనకు బాగా అంబేద్కరిజం కానీ పూలే కానీ ఈ ఆఖరికి మన ధర్మ శాస్త్రాలు కూడా ప్రపంచ రాజకీయ శాస్త్రం సహా ఆయన సార్ ఒక దశలో వైఎస్ కృష్ణేశ్వరరావు అనే పేరు వినగానే మీరు ఇందాక చెప్పిన నాటికలు కాకుండా పక్కింట్లో పుట్టండి అనే ఒక నాటిక సంపద అనే ఒక నాటిక ఇవి పరిషత్తులకు వస్తున్నాయంటే మొత్తం బహుమతులన్నీ వీళ్ళే పట్టుకెళ్ళిపోతారు అన్నంత స్థాయిలో ఉండదు ఏంటి సార్ ఆ విశేషం అంటే తొంభై నేను ఆపేశాను అన్న కదా అవును తొమ్మిదేళ్ళు రాయలేదు తొమ్మిదేళ్ళు రాయలేదు ఆ రాయకు ముందు నేను పొన్నూరులో ఉన్నప్పుడు కేష్టి సాయి గారి గురువు గారు ఉండేవారు అజో విభో కందాళం ఫౌండేషన్ అని అప్పాజోసులు సత్యనారాయణ గారు నాకు తెలియదు అప్పటికి అప్పటికి మూడేళ్ళ నుంచే ఏమో పోటీలు వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారట నేను చో పేపర్లో చూస్తుండేవాడిని ఈ కేష్టి సాయి గారు అడిగేవారే సత్యనారాయణ పాప అమెరికా నుంచి వచ్చి ఆయన పెడుతున్నాడరా ఆయన ఇట్లా అవార్డు లేవిస్తాడు నువ్వు ఒక నాటికి రాస్తే బాగుంటుంది అని తొమ్మిదేళ్ళు అయింది కదా రాయి ఒకటి ఏదన్నా ఎంతకాలం అట్లా బతుకంగా ఏ సినిమాలు అవి చేసుకుంటున్నావు అనుకోని అప్పుడు నేను అంటే ఇక ఆ వాదన అంత కాదు కానీ పక్కింట్లో పుట్టండి అనేది రాసే అంటే నాకు అనిపించింది ఒక ఒక ప్రముఖ పాలిటీ బ్యూరో సభ్యుడు ఉంటాడు ఏది మావోయిస్ట్ మావోయిస్ట్ దళంలో ఆయనకి చాలా బిరుదులు ఉన్నాయి పేర్లు ఉన్నాయి ఇది పాలిటీ బ్యూరో మెంబర్ అంటే అతను ఏదన్నా ఒకటి చేస్తే అది దానికి ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్కి అవకాశం ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆయన్ని విడిపించడానికి ఒక దళం పనిచేసింది దళం పనిచేసి ఒక ప్రముఖ కేంద్ర మంత్రి కొడుకుని కిడ్నాప్ చేసింది అప్పుడు ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఆ కేంద్ర మంత్రి ఏమన్నా వేరే గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ సరే విడిపించడానికి వాళ్ళు ఏం షరతు పెట్టారంటే లోపల ఉన్న మా నాయకుడిని వదిలేయమన్నారు వదిలేయమంటే 
అంటే ఈ దేశంలో చట్టం కానీ న్యాయం కానీ ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయి అన్న ఆయన న్యాయశాఖ మంత్రి సాక్షాత్తు కిడ్నాప్ అనేది ఓకే మనం సభ్య సమాజం అంగీకరించవచ్చు అంగీకరించకపోవచ్చు దాన్ని మనం కామెంట్ చేయట్లేదు నేను ఆయన హైదరాబాద్ వస్తే ఒక శనివారం నాడు సాయంత్రం పూట బయలు ఇచ్చింది హైకోర్టు వరంగల్లో ఉన్న ఖైదీకి ఆదివారం నాడు హెలికాప్టర్ మీద గవర్నమెంట్ సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్ళి జైలుకి ఆదివారం నాడు బెయిల్ ఆర్డర్ సబ్మిట్ చేశారు ఎక్కడా శనివారం నాడు బెయిల్ ఇవ్వటం జరగదు ఆదివారం జైల్లో ఉన్న ఖైదీని బెయిల్ మీద విడుదల చేయటం జరగదు దర్ ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ బట్ ఇక్కడ అది పోయింది వాళ్ళు అల్టిమేటం ఇచ్చారు అలాంటిది ఆదివారం నాడు అన్ని రూల్స్ని భగ్నం చేస్తూ ఆయనకి బెయిల్ ఇచ్చేసి మొత్తానికి అట్లాంటి ఒక సెలవు ఒక అసాధారణమైన పరిస్థితుల్లో అర్ధరాత్రి కానీ ఆదివారం కానీ అట్లా కరెక్ట్ గుర్తులేదు నాకు ఇచ్చేసి ఆయన విడుదల చేశారు అయితే ఆ క్రూలో పాల్గొన్న వాళ్ళు దరిదాపు అది స్టేట్కి మరి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కదా అవును స్టేట్ని ఛాలెంజ్ చేయటం కదా మరి స్టేట్ దాన్ని అంగీకరించదు ఓటమి ఒక రకంగా ఒక రకమైనటువంటి స్టేట్ పట్ల ఒక నిరాదరణ వస్తుంది జనంలో ఆ రాజ్యం ఏం చేయలేకపోయింది రాని మరి పోలీసు వ్యవస్థ వెంటాడింది వెంటాడి దగ్గర దగ్గర అందుట్లో పాల్గొన్న ఆ దళంలో పాల్గొన్న ఏడెనిమిది మందిని మొత్తం మీద అరెస్టులు కానీ చంపేయటం కానీ చేసింది ఆ తర్వాత ఆ విడిపించబడ్డటువంటి ఆ లాయ ఆ నాయకుడు జనజీవన శ్రమంతలో గవర్నమెంట్లో కలిశాడు అర్థమైంది నాకు అప్పుడు అనిపించింది మరి ఎనిమిది మంది త్యాగం ఏంటి ఆ త్యాగానికి అర్థం ఏంటి దానికి అర్థం ఏంటి అసలు మరి ఒక నాయకుడిని నడిపించడానికి ప్రాణాలకు తెగించి ఒక ఎనిమిది మంది పోరాడారు అంటే ఈ త్యాగాలన్నీ వీళ్ళు ఒక రకమైన దీంట్లో చేస్తున్నారా అసలు ఏంటి పోనీ మరి అసలు అర్థం ఏంటి ఆయన విడిపిస్తాను చేస్తే ఆయన పోయి గవర్నమెంట్లో కలిసిపోయాడు వీళ్ళు చచ్చిపోయారు మరి ఏంటి వీళ్ళ త్యాగానికి మరి అలాగే కొంతమంది గాయకుల పాటలేని ఉత్తేజితులై ఉత్తేజితులై మామూలు వాళ్ళ పాటలేని ఉత్తేజితులై మాటలేని వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తున్నారు వీళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు చాలా భాగం జరుగుతున్నాయి మరి అలాంటప్పుడు ఏంటిది అట్లాగే ఒక రామ మందిరం కట్టాలి ఇటుకలు తెమ్మన్నారు అప్పుడు జనతా గవర్నమెంట్ లేదు భారతీయ జనతా ఇటుకల మీద శ్రీరామని పేరు రాసుకొని ఇటుక తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామందిని చంపేశారు అంటే పోలీస్ కాల్పులు గొడవలు అసలు అది త్యాగమే ఓల్డ్ బస్తీలో త్యాగం చేస్తుంటారు పాత బస్తీలో వాళ్ళు చచ్చిపోతుంటారు అసలు ఈ త్యాగం అనే పదానికి అర్థం ఏంటి ఈ త్యాగం రకరకాలుగా చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు మేము త్యాగం చేస్తున్నాం అనుకునే చేస్తున్నారు పోతే పోయినా వ్యధ ప్రాణాలు అని వీళ్ళు అదే వీళ్ళు అదే ఆ క్రమంలో ఈ పక్కింటో పుట్టండి అనేది పుట్టింది మాకు బాబు ఈ సమాజం బాగుపడాలన్నా ఈ ముందు ఈ బాధలు తీరాలన్నా భగత్ సింగ్లు అల్లూరు సీతారామరాజులు వెంపటాపు సత్యాలు ఆది పట్ల కైలాసాలు వీళ్ళందరూ పుట్టాలి బాబు ఉద్యమాలు చేయాలి సిద్ధాంతాల కోసం నిలబడాలి ప్రాణాలు అర్పించాలి అమరులు అవ్వాలి కానీ మీరందరూ ఆ పక్కడి పిల్లలు కానీ ఎదుటాడి పిల్లలు కానీ మా ఇంట్లో పుట్టండి మా ఇంట్లో పుట్టకండి మా పిల్లలు మాత్రం బిల్ గేట్స్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అమెరికా వెళ్ళాలి రష్యా వెళ్ళాలి ఇంజనీర్లు అవ్వాలి డాక్టర్లు అవ్వాలి అద్భుతం మేము ఆ త్యాగాన్ని భరించలేం బాబు త్యాగాన్ని సిద్ధంగా లేవు లేవు ఎవరో సిద్ధపడాలి ఎవడో త్యాగం చేయాలి దేశం బాగుపడాలి మేము మాత్రం మా పిల్లలు డాక్టర్లు అవ్వాలి ఇంజనీర్లు అవ్వాలి లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేయాలి కంఫర్ట్ జోన్లోనే ఉండాలి ఉండాలి అనే పాయింట్ మీద రాసి అద్భుతం అద్భుతం అన్నాటి బాగా మామూలు కాదు పరిషత్తుకు వస్తుందంటే అసలు అలాగే సంపద అలాగే సంపద అంటే మదర్ మీద అంటే తల్లి మీద చాలామంది రాశారు ఒక తల్లి చూడటం ఒక తల్లి చూడకపోవటం ఒక తల్లిని చూడటం ఒక తల్లిని చూడకపోవటం అని కాకుండా తల్లి కేవలం నువ్వు తల్లిగా చూస్తే ఒక రకం ఈ మానవ సృష్టి ఏర్పడ్డ దగ్గర నుంచి మానవుడు సంపాదించుకున్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని అంతా కూడా ఒక బిడ్డ రూపంలో తన గర్భంలో నిక్షిప్తం చేసుకొని ఆ జ్ఞానాన్ని తర్వాత తరాలకు అందించే ఒక మహత్తర సాధనం తల్లి అండి ఆహా ఇంతకంటే గొప్పగా ఎవరు నిర్వచించలేరు ఇంకేం లేదు అది జ్ఞాన పరంపర అంతే ఇది ఒక విజ్ఞాన సంస్కృతి ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నీ కల్చర్ని నీ కల్ట్ని నీ జ్ఞానాన్ని నీ విజ్ఞానాన్ని నీ సర్వస్వాన్ని 
ముందు తరాల నుంచి అలా 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 పాత తరాల నుంచి ముందు తరాలకి తీసుకుంటూ మోసుకొస్తుంటుంది గర్భంలో ఒక ఐన్స్టీన్ని మోసింది ఒక గిలీలియోని మోసింది ఆదిశంకరుణ్ణి మోసింది ఒక అంబేద్కర్ని మోసింది ఒక గాంధీని మోసింది అది తల్లి గర్భం అండి ఫర్ దట్ మదర్ షుడ్ బి ఆనర్డ్ మదరు ఆ కల్చర్ సాంస్కృతిక పరంపర అది ఆ పాయింట్ మీద సంపద రాసి సంపద పక్కింట్లో పుట్టాడు రెండు రెండు అద్భుతాలు రెండు కళ్ళు మీకు నాటికలు నాటికల విషయానికి వస్తే అది నాకు నాటిక బాగా ఇష్టం సార్ చెప్తున్నా అంటే సినిమాలు ఏకాంకిక ఏకాంకికలు కాదు ఇది నాటికలే అంటే నాటిక అంటే అసలు న్యాయంగా ఏకాంకిక ఉండాలి కానీ అది మారింది ఇప్పుడు మన ఫైవ్ డేస్ మ్యాచ్ పోయి ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ వచ్చినట్టుగా అది చేస్తున్న సినిమాలు కృష్ణేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడు దళారే అని ఒక సినిమా చేశాను సార్ షట్లక్ శంకర్ రాజీవ్ కనకాల నేను అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మన ఈయన ఎవరు మన సాయి ధర్మ తేజ్ కార్తీక్ వర్మ గారు డైరెక్టర్ సుకుమార్ రేటింగ్స్ ప్రొడక్షన్ ఆ సినిమా చేస్తున్నా అదే నిన్న మన నాకు మేకప్ లేట్ బాగా కానీ ఆయన చాలా అద్భుతంగా తీస్తున్నాడు నాకు మేకప్కి బెంగళూరు నుంచి పిలిపించి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మేకప్ పొద్దున్నే మూడింటికి వెళ్తా తెల్లారు రావున ఐదున్నర ఆరు దాకా మేకప్ పడుతుంది అప్పుడు కాఫీ తాగి సెట్లకి వెళ్ళిపోతారు అద్భుతం అది అది చేస్తున్నాను ఇంకోటి ఏమన్నా మన దామోద్ గారు ఉన్నారు కదా ఫిలిం చాంబర్ అధ్యక్ష తెలుసండి కేల్ దామోదర్ ప్రసాద్ గారు అయ్యో ఆ సినిమాకి నేను స్క్రీన్ ప్లే చేసి పెడుతున్నా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ అది దామోదర్ ప్రసాద్ గారిని ఒప్పించారంటే మామూలు విషయం మామూలు విషయం వెరీ అప్డేటెడ్ ప్రొడ్యూసర్ అప్డేట్ ఆయన చాలా బాగా ఆయనది ఇంకోటి కూడా చేయబోతున్నా ఇంకా ఇంకా ఖరారు అవ్వలేదు కానీ అది ఉన్న వాస్తవం రచన ప్రక్రియ ఒకవైపు నటన నిరంతరంగా కొనసాగిస్తుంది రెండు రెండు కళ్ళుగా భావిస్తున్నటువంటి మీరు ఇలా మీ ప్రయాణం కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అవి ఆర్టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులతో వైఎస్ కృష్ణేశ్వరరావు గారు అరుదైన జ్ఞాపకాలు ఈ అరుదైన జ్ఞాపకాలు మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించాలని ఆశిస్తూ మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ చాలా సంతోషం కృష్ణేశ్వరరావు గారు అలాగే మీ ఆర్టీవీ ప్రేక్షకులు కూడా దీన్ని విసుగు లేకుండా కనగలిగితే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మీ అందరికీ కూడా నేను నా హృదయపూర్వక నమస్తులు తెలియజేస్తున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు కీప్ వాచింగ్ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఛానల్